اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا بهمان المؤمنين الصغار مال سنيدن ماري الله سبحانه وتعالى നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കബൂലാക്കു മാറാവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാ തിന്മകളെയും നന്മകളാക്കാൻ പടച്ചനിർത്തത്തെ കാരണമാക്കു മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വ തആല അവനാണ് ഹാലാത്തുകളുടെ ഖാലിഖ് അവസ്ഥകളുടെ സൃഷ്ടാവ് പടച്ചവനാണ് അവനാണ് സന്തോഷവും ദുഃഖവും പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതവും റാഹത്തും ഐശ്വര്യവും സ്വസ്ഥതയും എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ എല്ലാം നൽകുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ശരിക്ക് സ്വസ്ഥത സന്തോഷം ധന്യത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തരം അവസ്ഥകളാണ് വസ്തുക്കളിൽ ഒരിക്കലും ധന്യതല്ല വസ്തുക്കളിൽ ഒരിക്കലും ധന്യതല്ല നബി തങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് റീന ധന്യത ഐശ്വര്യത എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുക്കളിലല്ല വലാക്കിൻ അൽ റിന റിനൽ കൽബ് ധന്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ധന്യതയാണ് ഐശ്വര്യത്തിനെയാണ് ലൈസത്തിൽ റിന അൻകസരത്തിൽ അഹ്റാൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളുടെ വർധനവല്ല ധന്യത എന്ന് പറയുന്നത് വലാക്കിൻ അൽ റിന റിനൽ കൽബ് ഹൃദയത്തിന്റെ ധന്യതക്കാണ് ഐശ്വര്യതക്കാണ് റിന ധന്യത എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിനുണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇത് ഫുള്ള് നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും സുഖം ഉണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിന്റെ മനുഷ്യന്റെ യക്കീനിന്റെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് അവനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ഒരു വിഷമം വന്ന സഹിക്കാനേ കഴിയില്ല ചിലർക്ക് ചില മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകളും ഈമാനോറ്റ് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് ഈമാൻ ബലഹീനാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല കുറച്ച് ചേർന്നിരുന്നോളി നിൽക്കുന്നവര് കുറച്ച് അടുത്തിരുന്നോളി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിൽ പോവാ അത് പ്രശ്നമില്ല ഇരിക്കുമ്പോ ചേർന്നിരുന്നാൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് പോവാ അനുവാദം ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കൊന്നും വേണം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി പക്ഷെ ഇരിക്കുമ്പോ ചേർന്നിരുന്നാൽ മതി ഒരാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണത് അത് ഈമാനേറ്റ് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്തായാല മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിന്റെ അളവ് നോക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കും ഇവൻ എന്താ അതിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കും മാനസികമായ അവസ്ഥകൾ മനുഷ്യന് അസ്വസ്ഥത പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക ഇത് ഒരു തരം പരീക്ഷണമാണ് ഈമാനുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിടുക എന്നാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല അംബി അലഹി മുസലാത്തു വസ്സലാമിനും ഈ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരെ ജീവിതത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് നബിമാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്കില്ല ഇല്ലല്ല നബിമാരെ സംഭവമാണ് ഖുർആാനിൽ പഠിച്ചവൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് സാർമാർ സിനിമാരെ മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ അവസ്ഥ അത് നന്നാവാനുള്ള വഴി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അത് നന്നാവാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റുക നമുക്ക് ഇന്ന് മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വേ എന്താ ചെയ്യല് എന്താ ചെയ്യല് ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഇത് ടെൻഷൻ എന്നല്ല അതിന് പറയല് ടെൻഷൻ ഒരാൾക്ക് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആയാലും അയാൾ വേ അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറൊക്കെ കണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്തും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പരിഹാരം തേടും സത്യത്തിൽ ഓരോടൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയൂല 
ഓരോടൊന്നും അതിന്റെ ശരിയായ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കഴി നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ പടച്ചവനാണ് ചെറിയ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴികളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഉറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥകളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ ചെയ്യാ എന്നല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ അസ്വസ്ഥതക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മനുഷ്യന്റെ ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈമാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുമുണ്ട് ഇതാ ഹസിബഹു അമ്രുൻ ഫസിയായില നബിതങ്ങൾ സഹസങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായാൽ നബിതങ്ങൾ സഹസങ്ങൾ വേഗം വേഗം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിയും നമുക്കും സാധാരണ എന്തെങ്കിലും മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ആ വിഷമം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കോ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മാനസികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ വേഗം വേഗം നമ്മൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒഴിവ് ഉണ്ടായിക്കും എന്ത് വിഷയം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും വിളി കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്തോ കാര്യമായിട്ട് വിഷയമുണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫോണിൽ പറഞ്ഞാല് ശരി ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുക ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്നെ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സമയം ഒഴിവാക്കി എടുത്ത് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും കടലിന്റെ സൈഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റെ സൈഡിലോ മലന്റെ മുകളിലോ കാറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോ ആരെങ്കിലും പോയി രണ്ടാളും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങും എന്റെ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥകൾ കലക്ക് എന്റെ മാനസികമായ ടെൻഷൻ എന്റെ വേദന മനോദുഃഖം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ അവന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും എടാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കുറെ സമയം പറയും അവൻ ഫുള്ള് കേൾക്കും തന്നെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഓൻക്ക് വേണേ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കുറെ സമയമായി സൂര്യനെ കസ്തമിക്കാനായി പോകാനായി അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാകുക ഇവൻ പറയും എടാ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമുക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞോന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം പറയും ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിഹാരം പരിഹാരമായോ ഓൻ പറയും നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ എങ്ങനെ കായാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓനും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓനും കൈമലത്തിട്ട് പോവാ എന്നല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിന് എന്തായിട്ടില്ല പരിഹാരമായിട്ടില്ല അതിന് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാലും ഓനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറ ഒരാൾ ഒരിക്കലും വിഷമം സ്വന്തം മനസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ എന്താവും ആള് മാനസികമായിട്ട് തകർന്നു പോവും മാനസികമായി തകർന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവരുടെ മാനസിക ദുഃഖം മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത അതൊരാൾ മുന്നിൽ വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെ മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പം പരിഹാരം ഉണ്ടായാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കും പരിഹാരം ഇല്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു മുമ്മിൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യ ഒരു മുമ്മിൻ അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വേഗം അറിയാം ഒരു മുമ്മിൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ രംഗങ്ങളിൽ ഓൻ പതറൂല ഇങ്ങനത്തെ രംഗത്തിൽ ഓൻ വേജാറാവൂല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓൻ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ മുന്നിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അവതരിപ്പിക്കും അതാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ മാതൃക തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം തങ്ങളുടെ രീതി എന്തെങ്കിലും ഭയാനകരമായ തങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവണ പ്രയാസം ഉണ്ടാവണ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ ഫസിയ ഇല സ്വല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ ധൃതിയാവുമായിരുന്നു മാനസ് മനസ്സിന്റെ ഈ ഹാലാത്തുകൾ ഈ അവസ്ഥ സുഖം എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാലത്താണ് ദുഃഖം എന്നുള്ളത് ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥകളെ സൃഷ്ടിച്ച അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥകളെ മാറ്റുന്നവനായ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വെക്കും അപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ദ്വാകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാനസിക വശമുള്ളവർക്ക് വിഭ്രാന്തി ഉള്ളവർക്ക് അവർ ഇത് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ
മനോവശമെത്തുന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു വലഹസൻ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിന്റെ വേദന അതിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു വഴുതുബിക്കമിനൽ അജിസി വൽക്കസിൽ പടച്ചവനെ ദൗർബല്യതയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ മടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു മടി എന്ത് സംഗതി നോക്കിയാലും എന്തില്ല ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താവില്ല മടി അതിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു ീരുത്തത്തിൽ നിന്നും പിശുക്കിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു മൂടുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ ഇന്നോട് എന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു മനുഷ്യര് വളരെ പരുഷമായ നിലയിൽ പെരുമാറുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇന്നോട് കാവലിനെ തേടുന്നു നിങ്ങൾ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ മാനസിക ടെൻഷനുള്ള ആളോട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് വേറൊരു ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും മാനസികമായ വിഷമണ്ടായി ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് അവന്റെ വിഷമവും ദുഃഖവും പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിമിതങ്ങൾ ശാസങ്ങൾ ദുവാ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു اللهم انت جعل اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اي دعاء ورا تشليانെങ്കിൽ رسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവന്റെ ദുഃഖത്തെ അല്ലാഹു മാറ്റി അവനൊരു സന്തോഷാവസ്ഥ അല്ലാഹു നൽകും എന്ന് رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك ഈ മനുഷ്യൻ വിഷമുള്ള മനുഷ്യൻ ദുഃഖമുള്ള മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുനോട് പറയാൻ അല്ലാഹു മൈനി അബ്ദുക്ക് പർശവനെ ഞാൻ നിന്റെ ദാസനാണ് വബ്നി അബ്ദിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഒരു ദാസന്റെ മകനും കൂടിയാണ് വബ്നി അമത്തിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ഒരു ദാസിയുടെ മകനാണ് അബ്ദിന്റെ പെണ്ണാവും പറയുന്ന വാക്കാണ് എന്ത് അമത്ത് ഞാനൊരു അടിമ പെൺ ഞാനൊരു നിന്റെ അടിമയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകനും കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്സാരനായിട്ട് ഞാൻ അടിമയാണ് നിന്റെ വാപ്പിം നിന്റെ അടിമയാണ് നിന്റെ ഉമ്മിം നിന്റെ അടിമയാണ് ഞങ്ങൾ ആരും അല്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ബബന് അമത്തിക് പ്രസവനെ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ അടിമയാണ് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി നാസിയത്തി ബിയതിക് എന്റെ ഈ ഉച്ചിത്തല നിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്റെ ഉച്ചിത്തല എന്റെ നിയന്ത്രണം നിന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നിന്റെ വിധികളാണ് നിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുണ്ടോ അതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാത്ത് നിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ ഈ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ മാനസിക വിഷമം പ്രയാസം നിന്റെ വിധി എന്നിൽ നീതിയാണ് നിന്റെ വിധി എന്താണ് നിന്റെ വിധി എന്നിൽ നീതിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിന്റെ തീരുമാനം നീതിപരമാണ് പഠിച്ചവനെ എപ്പോഴായി പറയുന്നത് എപ്പോഴാ പറയണേ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിഷമത്തിന്റെ സമയത്ത് മോൻ പറയാണ് പടച്ചവനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് അതിലും ഫീയ കള്ളാക്ക് പടച്ചവനെ നിന്റെ തീരുമാനം നിന്റെ വിധി അത് എന്നിൽ നീതിപരമായിട്ടാണ് പഠിച്ചവന് ഈ എന്നോടൊന്നും ഈ എന്നോടൊന്നും അനീതി കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞമ്മളൊക്കെ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ എന്താ പറയല് 
ഇന്നോട് പടച്ചോന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ആയിഷ് ഇന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഞാൻ എന്താ പടച്ചോനോട് ചെയ്ത് അവിടെ തോന്നിയാസ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൽക്കുന്നു ഇതില്ല നമ്മളോട് പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അതെന്തായില്ല ശരിയല്ലേ പടച്ചോൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയല്ലോ എന്നെ ഇന്നെങ്ങനെ വിഷമത്തിലാക്കിയല്ലോ അതെല്ലാം പറയാ അതിലും പടച്ചോനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ അത് നിന്റെ നീതിയാണ് പടച്ചോനെ അതിലും എന്നിട്ടോ പടച്ചവനെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ഇതൊക്കെ എന്റെ നീതിയും എന്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് നിന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് എല്ലാ നാമങ്ങളും നിനക്കുള്ളതാണ് നിന്റെ എല്ലാ നാമങ്ങളും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഈ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയാത്ത നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പേരുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മുഴുവൻ പേരും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് പഠിച്ചവനെ ഔ അൻസൽ തഹൂഫി കിതാബിക് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കിതാബിൽ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ ഉണ്ടോ നിന്റെ കിതാബിൽ എന്തെല്ലാം നീ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെല്ലാം പേരുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റഹ്മാനാണ് ഞാൻ റഹീമാണ് എന്നൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പേരുകളൊക്കെ പിന്നെ നിന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം പേരുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ പേരുകളും അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിന്റെ സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പേരുകൾ എന്നല്ലോ ആ പേരും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കുറെ പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ കുറെ പേരുകൾ ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ കുറെ പേര് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പേരുകളെല്ലാം നീ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട പേരുകൾ നിന്റെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞ പേരുകൾ നീ നിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് നീ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അദൃശ്യമായ ഇൽമിൽ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിച്ച നിന്റെ നാമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് പഠിച്ചവനെ ഖുർആാനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണേ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വസന്തമാക്കണേ വനൂറ സദുരി എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശവുമാക്കണേ എന്റെ ദുഃഖം നീങ്ങിപ്പോകാൻ വഴിയാക്കണേ ഒദഹാബ ഹമ്മി എന്റെ മനക്ലേശം എന്റെ മനോദുഃഖം പോവാനും നീ കാരണമാക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഒരടിമ ഒരിക്കലും ഇത് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല ഇല്ല അത് ഹബല്ലാഹു അജല്ല ഹമ്മഹു അവന്റെ പ്രയാസത്തെ അള്ളാഹു നീക്കിക്കളയും മാത്രമല്ല അവന്റെ ദുഃഖത്തിന് പ്രയാസത്തിന് പകരം അള്ളാഹു അവന് സ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു സ്വസ്ഥമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു അടിമ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം മാറാനുള്ള ചികിത്സ സത്യത്തിൽ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിന്റെ താല്പര്യത്തിലുണ്ട് മൽസിമൽ ആരെങ്കിലും നിത്യമാക്കിയാൽ പതിവാക്കിയാൽ അവന്റെ എല്ലാ കുടുസകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവൻക്കൊരു മഹ്റജ് ഒരു പുറപ്പെടൽ സ്ഥാനം ഒരു രക്ഷക്കുള്ള വഴി പറച്ചവൻ ഉണ്ടാക്കി തരും ഒമിൻകുല്ലി ഹമ്മിൻ ഫറജ അവന്റെ എല്ലാ മനക്ലയാസ് മനപ്രയാസത്തിൽ നിന്നും മനക്ലേശത്തിൽ നിന്നും അവന് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവൻ വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത നിലയിൽ അവന്റെ ഉപജീവനവും അള്ളാഹു ഉൽപ്പാക്കി കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇസ്തിഫ മനസ്സിന്റെ മനോവത മാനസിക ടെൻഷൻ അത് മാറാനുള്ള വഴി എന്താ മാറാനുള്ള വഴി എന്താ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോട് പറയാ അള്ളഹാനോട് പറയാ കാരണം ഇത് മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അള്ളഹാനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ 
മനുഷ്യന്റെ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥത ഇത് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ഇത് ഈമാനേറ്റ് വലിയ ബന്ധം നമ്മൾ സാധാരണ സ്ത്രീവാറും ചെല്ലുണ്ടാവും ഈ ദുവായും ചെല്ലുണ്ടാവും പ്രശ്നം പ്രശ്നം പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ യക്കീന് ഇതൊന്നും ചെല്ലിയാലൊന്നും ഇതൊന്നും ചെല്ലിയാലൊന്നും നിങ്ങൾ പറയാത്ത് ഇതൊന്നും ചെല്ലാതൊന്നും തീരൂല ഇതിനൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി വേണം വേറെ ഒരു പണി വേണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നാല് ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് എഴുത്തുന്നു എഴുതുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് അയാള് ടെലിസ്കോപ്പ് ഒന്നും വെച്ച് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും അയാളെ മരുന്നൊക്കെ എഴുതെന്ന് അത് പരല് വാങ്ങും ചിലപ്പം വാങ്ങിക്കൊണ്ടായി കുടിച്ചാലും എന്തുണ്ടാവൂല എന്തുണ്ടാവൂല എന്താ നിങ്ങൾ പറയാത്ത് അന്നും അതിന് മാറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് സംഗതി ഇയാളുടെ ഡോക്ടർ തന്നെ ആർക്ക് കുടിച്ചിട്ടില്ല ആർക്ക് രോഗിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല കാരണം മൂപ്പരെ ഒന്നും മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് നോക്കിയില്ല എന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അയാള് എന്റെ പ്രശ്നം അയാൾ മനസ്സിലാക്കില്ല അയാൾ വെറുതെ എഴുതിയതാണെന്നാണ് അയാളുടെ ധാരണ അതുകൊണ്ട് ചില ആൾക്ക് ചില ഡോക്ടറെ എടുത്തു പോയി അയാൾ എഴുതി കൊടുത്ത മരുന്ന് തന്നെ വേറെ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി അയാൾ എഴുതി കൊടുത്താല് ആ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്താൽ മാറൂല വേറെ ഡോക്ടർ അതേ മരുന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മാറും കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് ആ ഡോക്ടർ അയാളെ നല്ല ചെക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ആടി ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചൊക്കെ നോക്കി കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വലിച്ചു വിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സമാധാനം ഇയാൾ എന്താ ഇതിന് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ഈമാന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു ആണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിത്തരണവന് അവനോട് കേൾട്ടൺ ടി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എന്ന വണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്ക വഴി തടസ്സമുണ്ട് മാരുതി അപ്പൊ അള്ളാഹുലുള്ള യക്കീനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഇത് ചൊല്ലാനും പറയേണ്ടതും അള്ളാഹുലുള്ള യക്കീൻ അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവണം ഹൃദയത്തിലുള്ള യക്കീനോട് കൂടിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും എല്ലാ സംഗതി ദീനിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് യക്കീനിന്റെ മുകളിലാണ് ആ സംഗതി തന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ എത്ര നിസ്കരിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നം മാറിയില്ല റസൂല്ലാ ശാസങ്ങൾ പറയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിസ്കാരത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ആരതാപ ശരി ആരതാപ ശരി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കല്ലേ ആലോചിക്കാം ആലോചിക്കാം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെലിമ ഒന്നും കൂടിയും ചെല്ലേണ്ടി വരും കാരണം നിമിതങ്ങൾ ശാസല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എന്താണ് ഹക്കാണ് സത്യമാണ് അതിലെന്തില്ല അതിൽ സംശയം സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹു മജ്മാൻ ഓർക്കി യക്കീനായിരുന്നു നിബിതങ്ങ ശേഷങ്ങളുടെ വാക്കിൽ ഒരു സഹാബി വയറിന് ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നിബിതങ്ങ ശേഷങ്ങൾ എടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിബിതങ്ങ ശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ കുടിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയിട്ട് തേങ്ങ കുടിച്ചു ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി കുറച്ചുകൂടി ലൂസായി നിബിതങ്ങ ശേഷങ്ങൾ എടുക്കൽ വന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു നിബിതങ്ങ ശേഷം പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങ കുടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുടിച്ചു പിന്നെയും ഇങ്ങനായി പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും കുടിച്ചു പിന്നെ കുടിച്ചു ശരിയായി സഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം എന്റെ വയറ് കളവ് അറിയാം അള്ളാന്റെ റസൂൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളെ വാക്ക് കളവാവില്ല തങ്ങളെ വാക്ക് കളവാവില്ല നിമിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മകൻ മരിച്ചു ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി മരിച്ചു നിമിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ടായി അതായത് പറഞ്ഞത് വിഷമം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നബിമാർക്കുണ്ട് സഹാബാക്കൾക്കുണ്ട് താവിയങ്ങൾക്കുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും മാനസികമായ വിഷമം ഉണ്ടാവും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളെ കണ്ണുന്ന് കണ്ണുനീര് വരാൻ തുടങ്ങി മോന്റെ വിയോഗത്തിൽ വിഷമത്തിൽ പക്ഷെ അപ്പോഴും നബിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു വല നക്കുകളു ഇല്ല ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പറയൂല നമ്മളെ റബ്ബിന് തൃപ്തി ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെ റബ്ബിന് പൊരുത്തില്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല കുട്ടി മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറച്ചോനെ എന്ത് പറയില്ല എന്നിട്ട് നിവിതങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു
ഈ കുട്ടിന്റെ മരണം ഈ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാഹത്തുൽ മുമിൻ നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഒരിക്കൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം സ്വർഗത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ 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 കാണണ്ടി തന്നു നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാ കാണിച്ചു തരാൻ തന്നു ആരോട് 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 ആ നബിതങ്ങ ശേഷങ്ങളുടെ വാരനോട് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു എന്ത് ഒരു വേണ്ട എന്നാണ് ഒരു പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണ് കളവ് പറയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലായ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് 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 വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ കണ്ണ് ചിലപ്പോ നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് എന്താണ് സഹമാക്കള്ളത് ശേഷങ്ങൾ വാക്കിൽ അത്ര യക്കീനായിരുന്നു ഈമാനിന്റെ വാക്ക് ഈമാനാണ് ആ യക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങ ശേഷം തങ്ങളിലുള്ള യക്കീൻ ഈമാന്റെ ഒരു ജുസ് ആണ് ഈമാന്റെ ഭാഗാണ് സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹൻ മജ്മൈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നബിതങ്ങ ശേഷങ്ങളുടെ വാക്കിൽ അത്ര യക്കീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നബിതങ്ങ ശേഷങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മൃഗം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴുത ഒട്ടകോ കുതിര എന്തോ ഒരു മൃഗം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഒരാൾ അവിടെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതെന്തിനുള്ളതാണ് ചോദിച്ചു യഹൂദിയായ മനുഷ്യനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അത് വിൽക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് തരണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ വില പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ ഒരു വില പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിലക്ക് എടുത്തോളാം പക്ഷെ വില എവിടുന്ന് എത്തിയുള്ളൂ വില ഞാൻ മദീനയിൽ എത്തിയിട്ട് എത്തിയുള്ളൂ പറഞ്ഞു യഹൂദി പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ച് നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ അതിനും കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പിന്നാലെ അയാൾ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പണ്ട് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരു അങ്ങാടിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓര് ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിനാണ് ഇത് വിൽക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു ആര് ആര് യഹൂദി നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ മുന്നിൽ നടന്നു പോവാ മൂപ്പരാടെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിൽക്കാനുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനോട് എന്താ വില എന്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും വില ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഓല പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായി ചെങ്ങായ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഇവനെ കാണില്ല കുതിര മൃഗത്തിന് കാണില്ല നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നു സംസാരിച്ചു അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇയാള് ആകെ വിലങ്ങടിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വാങ്ങിയാന്നുള്ള എന്താ തെളിവ് ചോദിച്ചു ആര് യഹൂദി നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവൊന്നുമില്ല രണ്ടാളും കൂടി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ തെളിവ് കൊടുക്ക തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തെളിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്താ അവനക്ക് തെളിവ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു സഹാബി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ സഹാബി പറഞ്ഞു ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ആ കച്ചവടം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ആ കച്ചവടം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നബിതങ്ങ ശേഷല്ല തങ്ങൾ ഈ ഇയാളെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആരെ ഈ സാവിനെ നോക്കി കാരണം ആരുമില്ല ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനും നബിതങ്ങൾ ശേഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കച്ചവടത്തില് വേറെ ആരുമില്ല പക്ഷെ ഈ സാവി ചാടിക്കേറിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് അത് തങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബിതങ്ങ ശേഷങ്ങൾ ആ സാഹാബിനോട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങനെ സാക്ഷിയായ നീ ഇത് കണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ സഹാബി ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗും നരകും സിറാത്തും കിതാബും ഒക്കെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു അതൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കുതിരന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴുതന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും തങ്ങൾ എന്ത് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് കാണാത്തതിൽ ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനും ഞാൻ ഇതിനും സാക്ഷിയാണ് ഇത് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും കളവറിയില്ല ഞാൻ കണ്ട മൈരനാണ് റസൂല്ലാഹി സഹാസല ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നബിതങ്ങൾ സഹാസല ഞങ്ങൾ ആ സഹാബിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് രണ്ട് സാക്ഷി ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ സഹ
ഞമ്മക്ക് ഉണ്ടാവൂല കാരണം ഞമ്മളത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെല്ലൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണ നോക്കുക ഒന്ന് ചെല്ലി നോക്കുക കിട്ടിയാല് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സലഹു അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളെ വാക്ക് അത് പിന്നെ ചെല്ലാക്കല കുറച്ചും കൂടിയും അല്ല അതിനെ പരിഹസിക്കണ്ടല്ലോ സാറിന്റെ ചെല്ലിനെ കിട്ടും നടക്കും നിബിതങ്ങൾ സേസല്ല ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് സത്യാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ ഈമാൻ നമ്മളെ ഹൃദയം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മളെ ഹൃദയം എത്തണം വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രയാസത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാൻ മജുമൈൻ ഓരോറച്ച് നിൽക്കായിരുന്നു ഒരേത് ഓരക്കൊക്കെ വന്ന വിഷമം ഓരോ ദീനിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിന്റെ പേരിലൊക്കെ വന്ന വിഷമത്തിലൊക്കെ ഒരു പിടിച്ചു നിന്നത് ആ ഈമാനിലായ കീനിലായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അവരെല്ലാവരും വിജയിച്ചു എല്ലാരും വിജയിച്ചു ഒരാളും ഇല്ല പരാജയപ്പെട്ടവർ കാരണം അവർക്ക് യക്കീനായിരുന്നു സഫിയർ അലി അള്ളാഹാന ഉമ്മു ഹബീബർ അലി അള്ളാഹാന അബു സുഫിയാന്റെ മോളാണ് ഉമ്മു ഹബീബ റലി അള്ളാഹാന അബു സുഫിയാന്റെ മോള് അബു സുഫിയാൻ ആരാണ് അബു സുഫിയാൻ മക്കയിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കളിൽ ഒരാളാണ് അബു ജഹൽ അബു സുഫിയാൻ അബു സുഫിയാന്റെ മോളാണ് ഉമ്മു ഹബീബ ഉമ്മു ഹബീബ അബു സുഫിയാൻ ഇത്ര കഠിനമായ ശത്രു ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഉമ്മു ഹബീബ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ നാട്ടുകാർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച സഹിക്കാത്ത ആളാണ് ആര് അബു സുഫിയാൻ മോൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച പിന്നെ എന്തൊക്കെ അവസ്ഥ മോളെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒബൈദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അബു സുഫിയാൻ വേണ്ട കൊല്ലത്തിൽ പണിയെടുത്ത് നോക്കി സ്നേഹത്തിൽ പറഞ്ഞു നോക്കി പീഡി പീഡിപ്പിച്ചു നോക്കി പ്രയാസപ്പെടുത്തി നോക്കി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നോക്കി ഒരു രക്ഷയില്ല പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അബു സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു ഇയൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് രാജകുമാരിയായി ജീവിക്കാൻ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഫുള്ള് ഫുള്ള് പട്ടിണിയിലും പ്രയാസത്തിലും ദുരിതത്തിലാണ് ഇഞ്ചി വെറുതെ ഈ സ്വർഗീയമായി കൊട്ടാര ജീവിതം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ കുടിയിൽ പോയി പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ ചീത്തി ആട്ടും തുപ്പും അടിയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ജീവിക്കാൻ പോണത് സ്വസ്ഥമായി ഇവിടെ ജീവിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ അങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ഓരോ പിടിച്ചു നിന്നു ഉറച്ചു നിന്നു അവസാനം നിർവാഹല്ലാതായി അബു സുഫിയാനും പ്രയാസമായി മോളിങ്ങനെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്കാരെന്താക്കും നേതാവിന്റെ മോള് വേൽഗത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അബു സുഫിയാന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്സീനിയയിലേക്ക് ഹബ്ഷയിലേക്ക് ഹിജ്ര പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മു ഹബീബിയും ഒരു ഭർത്താവ് ഒബൈദും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു പോയി അങ്ങനെ അബ്സീനിയയിലെത്തി അവിടെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ നസാറാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്സീനിയയിൽ നസാറാക്കളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവര് നജാഷി രാജാവ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ ഉബൈദ് അവിടെ റോട്ടുമലൊക്കെ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ട് അവരെ നസാറാക്കളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇടപഴകി ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ കണ്ട് മൂപ്പരിക്ക് ഒരു ചെറിയ മാനസിക മാറ്റം മൂപ്പര് വന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മ ഹബീബയോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്സീനയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കൈക്കുഞ്ഞാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ ആ മൂപ്പര് മാറാൻ നിൽക്കണേ ആ കുട്ടിന്റെ പേരാണ് ഹബീബ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഉമ്മു ഹബീബ എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞു ആയിട്ട് ഉമ്മു ഹബീബ അലി അള്ളാഹുനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടത് ഭയങ്കര വിരൂപമായ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഞെട്ടിക്കണ കോലാണ് ഈ ഉബൈദിനെ അവർ കാണുന്നത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണ്ട് ഈ ഉബൈദ് വന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഞാൻ ഇഞ്ചീലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല മതവും ഏറ്റവും നല്ല ദീനുമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് ഈ നസാറാക്കളുടെ ഇതാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ അബി പറതി അള്ളാഹ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര അപകടകരമാണ് അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നസ്രാണി ആവണം 
ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ അബ്സീനിയയിലാണ് ഉള്ളത് ആകെ തൊണാര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരുള്ളൂ ഈ ഭർത്താവാണല്ലോ ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട് എന്തൊക്കെ ആ സ്ത്രീന്റെ മാനസികാവസ്ഥകൾ ആലോചിക്കി ഉമ്മാബി പറഞ്ഞു എന്താ ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് നോക്കി ചങ്ങാൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം കൈക്കുഞ്ഞാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഇതിനെ നോക്കണം സ്വന്തം പ്രശ്നം വേറെ നാട് പക്ഷേ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലും ആ ഒരു പിടിച്ചു നിന്നു ഒരു ഉറച്ചു നിന്നു ഒരു പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഞാൻ എന്തായാലും വിടൂല അവസാനം അയാളെ ഓരോ വിട്ടിട്ട് പോയി കളഞ്ഞു ഓരോ മാനസിക വിഷമന്തേക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റക്ക് ഒരു നാട്ടില് ആരുമില്ല ചെറിയൊരു കുഞ്ഞും ഓരോ മാനസിക വിഷമന്തേക്കും പക്ഷെ ഓരോ മാനസിക വിഷമത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടത് എന്താണ് ഓരോ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അള്ളാഹുലേക്ക് ഓരോ മനസ്സ് തിരിച്ചു അള്ളാഹു താല വഴി ഉണ്ടാക്കി നിബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ മദീനയിലാണ് തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഇജ്ര പോയിനപ്പം നിമിതങ്ങൾ സാസെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടി ഇങ്ങനെ അബു സുഫിയാന്റെ മോള് ഉമ്മു അബീബ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയാണ് അവളെ ഭർത്താവ് അവളെ വഞ്ചിച്ചു ചതിച്ചു മതം മാറി മുർത്തായിട്ടുണ്ട് നിമിതങ്ങൾ സാസെല്ലാം തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നി അലിവ് തോന്നി ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ ഒരു അന്യനാട്ടിൽ ആരും സഹായത്തിനില്ലാതെ വിഷമിച്ച് കഴിയാണല്ലോ നിമിതങ്ങൾ സാസങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അലിവും സ്നേഹവും തോന്നി നിമിതങ്ങൾ സാസെല്ലാം തങ്ങൾ ഒരു സഹാബിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അബ്സീനയിലേക്ക് നജാഷി രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് നജാഷി രാജാവിനോട് നിമിതങ്ങൾ സാസങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉമ്മു ഹബീബ് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഓളെ ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം അതിൽ വന്നു നജാഷി രാജാവ് രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നജാഷി രാജാവിന്റെ നിബിതങ്ങൾ സഹാസല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹർന കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരെ നിബിതങ്ങൾ സഹാസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് കടലിൽ കടന്ന് അവർ മദീനയിലെത്തി കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കപ്പലിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഒരു വല്ലാതെ മാനസികമായി വിഷമിച്ചു പക്ഷെ അതിന് പകരം അതിന് പകരം ഏറ്റവും ഇന്ന വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയാപ്പളിനെ കിട്ടോ ഏഹ് കിട്ടൂല ലോകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പുതിയാപ്പളിനെ കിട്ടൂല ഒരു മാനസിക വിഷമം വന്നു അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അള്ളാഹു അതിനെ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു അബു സലമ റലി അള്ളാഹു ഒരു മരിച്ചു ഉമ്മു സലമ വല്ലാത്ത വിഷമായിരുന്നു വല്ലാത്ത വിഷമം ഭർത്താവിന്റെ വിയോഗത്തിൽ നിബിതങ്ങൾ സാഹസല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോ വിഷമവും പ്രയാസവും കണ്ടു നിബിതങ്ങൾ സാഹസങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു വിഷമ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുമ്മി പറച്ചവനെ എന്റെ ഈ മുസീബത്തിൽ എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ വഹ്ലുഫ്ലി ഹൈറം മിൻഹ ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറായതിനെ പകരവും തരണേ പറച്ചവനെ ഉമ്മു സലമാർ അലി അള്ളാഹുനെ പറയാണ് ഈ ദുവാ നിബിതങ്ങൾ സാഹസങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇനി അബു സലമനേക്കാൾ ഹൈറായ വേറെ ആരാണ് എനിക്ക് കിട്ടുക അത്ര സ്നേഹം അത്ര മഹബത്ത് അത്ര അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അബു സലമനേക്കാളും നല്ല ആളാരെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുക പക്ഷേ അവർ നിബിതങ്ങൾ സാഹസം തങ്ങളുടെ വാക്കിലുള്ള യക്കീനിൽ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മാജിർ മുസീബത്തി വഹ്ലുഫ്ലി ഹൈറം മിൻഹ പറച്ചവനെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ മുസീബത്തിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ പറച്ചവനെ ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറായതിന് എനിക്ക് പകരം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആ ദുവാ അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയതിന്റെ ലക്ഷണം കണ്ടുവരി ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹുഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു ഉമ്മു സലമ റതി അള്ളാഹുനെ പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വഹ്ലുഫ്ലി ഹൈറം മിൻ അബു സലമനേക്കാളും ഹൈറായ ഒരാളെ കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുന്റെ റസൂസ് ആസല്ലം തങ്ങൾ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറുവാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സത്യത്തിൽ നിബിതങ്ങൾ സാഹസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓരോ ദുവാകളും ഓരോ പ്രാർത്ഥനകളും അത് യക്കീനോട് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാറു മനസ്സിനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അതേപോലെ അതേപോലെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് മാനസിക വിഷമം പ്രയാസം ടെൻഷൻ ഇതെല്ലാരിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് അതിന്റെ ഇല്ലാത്ത ആളുണ്ടാവില്ല ചെറിയ ചെറിയ ദുനിയാവിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്ക
എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടി അതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി അതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ വിഷമം തീരാനാവാത്ത വിഷമം ഇല്ല വിഷമത്തിന് ഇസ്ലാം ചില അളവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മരിച്ചു എത്ര ദിവസം വിഷമം എത്ര ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം വിഷമം മൂന്ന് ദിവസം വിഷമിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട് എത്ര ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം വിഷമിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഉണ്ട് നമ്മളും അങ്ങനെ അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ വിഷമിക്കുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെച്ച് സൂപ്പർ ആയിട്ട് അടിക്കണേ കണ്ടില്ലേ വിഷമുള്ളവർക്ക് ബിരിയാണി ഇന്ന് കഴിയോ ബിരിയാണി വെക്കാൻ കഴിയോ മൂന്ന് ദിവസം വിഷമിക്കാൻ ദുഃഖിക്കാനുള്ള അനുവാദേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിഷമം അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റൂല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് നോക്കണം കേട്ടോ സത്യത്തിൽ എന്താ ഒരാൾ മരിച്ചാ ചെയ്യണ്ടി നമ്മളൊക്കെ വാടെ കൂടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോയി തിന്നല എന്താ പറയാത്ത പോയി നിങ്ങൾ തിന്നൽ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേജാറാണ് ഇനി ഇപ്പൊ അയാൾ അയിമക്ക കേറണെന്ന് ഒന്നാമത് ഏകദേശം തിന്നാനുള്ള ഒക്കെ മുടക്കി ഇനിയിപ്പോ ഇതും ചിലപ്പോ ഒരാൾ മരിച്ചാല് നമ്മൾ അയൽവാസികളെ ബാധ്യത തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഒരുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞമ്മളെ ബാധ്യതയായിട്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓൽദ് എന്താക്ക ഓർദ് പോയി തിന്ന നല്ല ഉസാറാക്കിട്ട് ഇല്ല 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 ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതാണ് അയൽവാസികളെ ബാധ്യത തന്നെ എന്ത് എന്ത് ആ ഓർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഒരു വിഷമത്തിലാണുള്ളത് ഓരോ വാപ്പ മരിച്ചു പോയി ഓരോ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഓരോ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അനുജൻ മരിച്ചു ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചു ഓർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക അത് അയൽവാസികളുടെ മേൽ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മേൽ കടമ ഓർക്ക് വർഷം കഴിപ്പിക്കാൻ അല്ലാണ്ട് ഓരത പോയിട്ട് ഓരത പോയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം മരിച്ച വീട്ടിൽ പോണം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പോണം എന്നല്ല എന്താ പോണ്ടേ മൂന്ന് ദിവസം പോണം എന്തിനാ മൂന്ന് ദിവസം പോണ് ആ അവർക്ക് അവരെ ക്ഷമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് താജിയത്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു സുന്നത്ത അമലുണ്ട് പക്ഷെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞെടുക്ക മൂന്ന് ദിവസം ഓരോ വീട്ടിൽ ഇടക്കിടക്ക് പോവാ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരാകെ വിഷമിച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഒരാളുടെ കുട്ടികളെ ഉപ്പ മരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര വിഷമം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി ഒരു ദിവസം പോയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു ദിവസം രാവിലെ പോയി ഒരു ദിവസം ഉച്ചക്ക് പോയി എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ വീട്ടിലെ മക്കൾക്ക് സാരില്ല എപ്പൊ പോയാലും ഇവരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് സമാധാനവും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെന്തായിക്കോളും ഒരു സ്വന്തം തന്നെ മാനസികാവസ്ഥ മാനസിക ധൈര്യം ഒക്കെ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരെ പോയിട്ട് താജിയത്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ദുവായും ചെല്ലണം ശാസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അള്ളാഹു അജറക്ക ഞങ്ങളെ പ്രതിഫലത്തെ അള്ളാഹു മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ വലിയ കൂലി പറച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ക്ഷമാശ്വാസം നല്ല ആശ്വാസം നൽകട്ടെ നിങ്ങളെ മയ്യത്തിന് പറച്ചവും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ അവരോട് പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ പോയി അവരെ സമാധാനാക്കണം അപ്പൊ ദുഃഖം വിഷമം അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാണ് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായി അതിന്റെ പിന്നിൽ ആലോചിച്ച് 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 അയാളാകെ പുറത്തും വിടുക അത് ഈമാനിന്റെ ബലഹീനതന്റെ അടയാളാണ് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മളെ ഈമാൻ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഇതിൽ എന്താ ഹൈറിൽ നിന്നും ഹൈറിൽ നിന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ സംഭവിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹൈറുണ്ടാവും അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാണ് എന്റെ അള്ളാഹ് പടച്ചോനെ നിന്റെ തീരുമാനം എന്നിൽ എന്താണ് നീതിയാണ് പടച്ചോനെ എന്നോട് ഒരിക്കലും അനീതി കാട്ടിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അനീതി കാട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ എന്തോ കുഴപ്പമോ കുറവൊക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാണ് പടച്ചോനെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറവിന്റെ പേരിൽ പടച്ചോൻ അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ മുട്ടു തന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയാക്കും ആരെങ്കിലും പതിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധാക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അള്ളാഹു അവന്റെ എല്ലാ ഇടുക്കങ്ങളിൽ നിന്നും അവന് ഒരു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കും അമീൻ കുല്ലി ഹമ്മീൻ ഫറജ അവന്റെ എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻക്ക് ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അള്ളാഹു സുബാൻ അവൻ വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത നിലയിൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നടത്തി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പടപ്പുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞേക്കാളും നല്ലത് എവിടുക്കാണ് പടപ്പുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവും ഓൻ കേൾക്കുന്നൊരു അവസാനവും ചോദിക്കും ഞമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ കാട്ടിയാന്ന് ചോദിക്കും അത് ചോദിക്കാനപ്പോ ഓനോട് ഇത്ര നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഓനും കൈമലർത്തുക കാരണം ഓനോടും ആവൂല ഓൻക്കും ഇതേമാതിരി വിഷമങ്ങളുണ്ട് ഒരു വിഷമം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആര് അല്ലോ ഓനെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്ന ജോലിയിലാണ് അവൻ എപ്പോഴും ഷെഇന്നാണ് ഉള്ളത് അവൻക്ക് അശ്രദ്ധല്ല ഉറക്കല്ല അല്ലാത്ത സിനത്തുൻ ഒലനവും മയക്കോ ഉറക്കോ ഒന്നുമില്ല അള്ളാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അല്ല ആ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തിരിയാന്നുള്ളത് ഈമാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും ടെൻഷന്റെ ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും മാനസികമായ വിഷമത്തിലുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഈ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയത് ആരെടുത്താണ് അള്ളാഹ് അതിനൊന്നും ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാ അധികമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദുവാകൾ ചെയ്യുന്നവരായി മാറുക യക്കീനോട് കൂടിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ സാഹസങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് വിഷമം മാറ്റിത്തരും പടച്ചവൻ എനിക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുള്ള യക്കീനോട് കൂടി അള്ളാഹുലേക്ക് കൈനീറ്റിയാൽ പടച്ചവൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനക്ക് ഒരു ബേജാറും ഒരു ബേജാറും ഉണ്ടാവില്ല അവന്റെ കൈ പോലീസാരില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ കൈ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ പേരിൽ അധികാരം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവനക്ക് ബേജാറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ എല്ലാ അധികാരത്തിന്റെ ഉടമയായ അല്ല അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വിട്ടു പ്രശ്നം വന്നാൽ വേഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയല് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടായാൽ വേഗം വേറെ എടുക്കും തിരിയ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ വേറെ എടുക്കും തിരിയ ഇല്ല 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 തിരിയല് എവിടുക്ക് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശീലിച്ചാൽ എന്ത് പ്രശ്നം വരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള തിരിയൽ മുത്തവജ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിയൽ അതുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല അടിമന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും സഹാബാക്കൾ അലി അള്ളാഹു മജ്മാഇൻ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് താരീഖിന്റെ കിതാബിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥകളിൽ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും ഭാര്യ വിഷമത്തിലായിരിക്കും മോഹൻ വിഷമത്തിലായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ആൾ വിഷമത്തിലുണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അയാളെ ഒന്നുകൂടി അയാളെ ഒന്നുകൂടി വിഷമം ഉണ്ടാക്കും ഇജ്ജ് എന്തിനാ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താ പോരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്താ മതി തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒര് ഒര് ഒരു ചെയ്യൂലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോട് പറയും ഇജ്ജ് എന്തിനാ അങ്ങനെ പോയി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്താക്കും വിഷമാക്കും ഇല്ലല്ലല്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു വേദാരണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് ഇതൊക്കെ അവസ്ഥകളാണ് അവസ്ഥ ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ അള്ളാഹ് കരുമണിൽ എങ്ങോട്ടാക്കാനും എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവസ്ഥകൾ ടക് ടക് എന്നാണ് മാറ്റും കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്ലൂക്കാണ് അവസ്ഥ ഹലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ബേജാറാവണ്ട ഒരാൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ ഇറങ്ങാറാക്കണേക്കാളും നല്ല എന്താണ് അയാൾ പറയാ ബേജാറാണ്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നബിമാർക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഇതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തെ വർഷങ്ങൾ വന്നു ഓര് പിടിച്ചു നിന്ന് സഹാബാക്കൊക്കെ വന്നു ഓർക്കും പിടിച്ചു നിന്ന് നമ്മൾ ഈ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പാഴാക്കൂല ഈ പിടിച്ചു നിന്ന് ധൈര്യത്തിൽ വിഷമം വിചാരിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിന്റെ വഴി തുറന്നിരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് ആര് മുമിനിങ്ങൾ കാരണം മുമിൻ എപ്പോൾ ആരിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അള്ളാഹുലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും മനുഷ്യനാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിയും ബ്രെയിനും ചിന്തയൊക്കെ എന്താവും എ
ഇനിയിതാ ഞമ്മളോട് കയ്യിനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞോളി ആരോട് പറഞ്ഞോളി ദൈവത്തിനോട് പറഞ്ഞോളി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദൈവം ഉള്ള ഓർമ്മ ഉള്ളത് ആ അവസ്ഥ മാറണം എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ പരിശ്രമിച്ച് ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവൂലെ അത് നമ്മൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മനസ്സിൽ കരുതിച്ച് അതിന് ഗുരുവൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ച് ഒന്ന് അള്ളാനോടൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിച്ചാൽ മെനക്കെടണം മറ്റേത് നമുക്ക് വേഗം വരലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാനസിക വിഷമം വന്നാൽ അപ്പ ഇനി പരിഹാരം കാണാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെ മുന്നിൽ ചാടി വരിക ഒരു കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫോണൊന്ന് കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫുള്ള് പിടുത്തം വിട്ടു നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ പോകണം എന്തൊക്കെയാ പോകണം ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മള് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എവിടുക്കാണ് അവിടുക്കാണ് എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഡോക്ടറൊക്കെ വിളിക്കും ഇത് നോക്കിട്ട് പറയും ഓ പോയിട്ട് എത്ര കാര്യം വേഗം കയറുക വേഗം കയറിട്ട് ഉള്ളു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കഴിയോ കഴിയൂലേ ആ സമയത്ത് കഴിയണം അപ്പൊ വെറുതെ കുമ്പം അത് കഴിയുന്നുള്ളത് അത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരും രാത്രി എഴുന്നിട്ട് കുട്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ ഭാര്യ കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ എടുക്കണ എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കൊണ്ടോണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ അപ്പൊ നമ്മളും ബേജാർ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചാടിയാൽ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആ ആയിക്കോട്ടെ നിക്കി ഇതൊക്കെ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആരും പുരുത്തത്തിലുള്ളത് വേ പോവുക ആരും അറിയണ്ട ഉള്ളു കൊടുക്കുക രണ്ടാക്കാൻ നിസ്കരിക്കുക വേ ദുവാ ചെയ്യാ വേ കൊണ്ടുപോവുക ശരിക്ക് ഈ അവസ്ഥക്ക് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മളെ മനസ്സിന് ഉറപ്പുണ്ടാവും ഈ ഉറപ്പ് ഈമാനിന്റെ ഉറപ്പാണ് ഈ ധൈര്യം ഈമാനിന്റെ ധൈര്യമാണ് അല്ലാത്തവരെല്ലാരും പതറും പതറി പോവും പതറിയാ പിന്നെ ജീവിതം പാഴായി പിന്നെ അതിന്റെ ടെൻഷനായിട്ട് നടക്കും വരാൻ പോണ കാര്യത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ കൺകൂട്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണക്കൂട്ടിയിട്ട് ഇത്ര റുപ്യ കൊടുക്കാണ്ട് അതാക്കാണ്ട് ഇപ്പോഴേ മൂപ്പര് ടെൻഷൻ അല്ല ചൂറ് മര്യാദയ്ക്കൊന്നുമില്ല ഒന്നും നടക്കൂല മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്താ കാരണം ഫുള്ള് ഉപ്പര് കണക്കൂട്ടിയിട്ട് മൂപ്പരോണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം എന്താവണം തീരണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലാതെ അള്ളാഹ്ക്ക് തീർക്കാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെ ഇടയിൽ ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ വന്ന മാതിരി തന്നെ പ്രശ്നം തീരാനുള്ള വഴിയും അള്ളാഹ് കൊണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തം നീങ്ങണം ഭാര്യ കുട്ടികൾ കുടുംബം ബാക്കി എല്ലാരും ആ വഴിയിലേക്ക് നീക്കണം അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്താല നമ്മൾ അള്ളാഹുലുള്ള യഖീൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ യഥാർത്ഥമായ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും സുഖത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സന്താപത്തിലും എല്ലാ അവസ്ഥയിലും പടച്ചവനിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളാക്കുമാറാവട്ടെ ഈമാനിൽ പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ശക്തമായ ഒരു പരീക്ഷണത്തിനെ നേരിടാനുള്ള ഈമാൻ നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അള്ളാഹു വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും കാക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال فرنا الله يكر بي الله برسونا او داري وانا الله يكر بي نغلد الله وردي من لا تنمى غليني ما باقنا برسونا نغلد باوان غلني پرتير نبرسونا نغلد عملي غلني سيگر يكنا برسونا يا الله ننمى يا يا خير يا عملي غلني كمنران توفيق ارنا برسونا ഞങ്ങളെ മാനസികമായ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇനി മാറ്റിത്തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇനി മാറ്റിത്തരണേ പ്രച്ചവനെ ശരീരത്തിന്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇനി മാറ്റണേ പ്രച്ചവനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹാലിക്ക് നീയാണല്ലോ പ്രച്ചവനെ നീ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എല്ലാം എളുപ്പത്തിലാവും പ്രച്ചവനെ നീ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രച്ചവനെ യാല്ല ഞങ്ങൾ ആരെ ഇനി കഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ പ്രച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെ ഇനി പരീക്ഷിക്കരുതേ പ്രച്ചവനെ ഈമാൻ നൽകി യക്കീനോട് കൂടിയുള്ള ഈമാൻ നൽകി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ പ്രച്ചവനെ ഖൈറിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സ്വസ്ഥതയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ വഴികളിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ
അള്ളാഹ് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ പഠിച്ചവനെ അതിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിലേക്കാക്കാൻ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പഠിച്ചവനെ യാല്ലാ ലാഭ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിലേക്കാക്കൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പഠിച്ചവനെ യാല്ലാ ഹൈറിന്റെ റാഹത്തിന്റെ ഹലാലായ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെ നല്ല വഴികൾ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നേറണേ പഠിച്ചവനെ ഹറാമിന്റെ എല്ലാ വഴികളും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞാണെങ്കിലും അറിയാതാണെങ്കിലും ഹൈറായ നിലയിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊട്ടിയടക്കണേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുയെ നന്മയുടെ വഴി തുറക്കണേ പഠിച്ചവനെ തിന്മയുടെ എല്ലാ വഴികളെയും നീ കൊട്ടിയടക്കണേ പഠിച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ പഠിച്ചവനെ നീ അല്ലാതെ ആരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ പഠിച്ചവനെ റബ്ബന ഹസനാഹിലാഹുമാൻ